leuk dat jullie weer kijken. Kunstbestrooien op de tarmestoffel. Daar waar ik de bladramana's gezaaid heb. Ja, die bladramana's die heeft stikstof nodig. En de tarwestoppel, het stro, heeft ook stikstof nodig om te verteren. Dat heb ik vorige week gezaaid. Het is nu trouwens maandag. Kijk, de bladramana's. Die is al gekiemd en die staat al boven. Zo snel kan het gaan. Dus gauw maar wat stikstof erop. Dan kan het groeien. Doorwortelen. En de organische stof aanvullen. En de stikstof verder vastleggen. Frank, wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben aan het proefrooien voor Meijer. Het lijkt wel uh, consumptie, joh. Ja, sommigen wel. Ze zijn hier wel heel grof, hè? Nou, niet overal, hè? Nee? Nee. En uh, waarom ben je aan het proefrooien? Kijken hoeveel ton we hebben. Welke mate. Kwaliteit. En uh, op hoeveel plekken rooi je nou dan? 2 twee keer 2 meter per perceel. 2 keer 2 meter? Ja. Nou, we kunnen hier uh, maandag gaan rooien, hè, denk ik. Hier zijn de oude moederknollen. De moederknollen zijn schotten ze weg, ja. ja. Ik ga nog één keer de uien spuiten. Zal ik jullie laten zien waar dat ik mee spuit. Vita Losol, koper en magaan. Alleen bladvoeding. We gebruiken de gangbare boeren en de bioboeren. Wat komt er nu in het uienblad de laatste weken? Nou ja, stemfilium. Het is een beetje lastig om te bepalen wat stenfilium is en bladplekkenziekte. Dat zijn deze plekjes. Daar hebben we wekelijks tegen gespoten tegen stenfilium, bladplekkenziekte en meeldauw. Meeldauw heb ik nog niet gezien. Hoe groot zijn die uien nou? Hij gaat net door de 70. Er zit best wel uh, groen loof op. Uien zijn nog iets vochtig, maar het is op de drogende hand. Dan kunnen ze het mooi opnemen, het middel. Mooi stil, dus de verdeling is goed. Dit zijn de rode uien, Red Ray. De gele uien ook nog even de laatste bespuiting geven met hetzelfde middel. Dit is het ras High Tune. Hier ook eens kijken hoe het gewas erbij staat. Uiteindelijk zijn er toch ook hele mooie uien geworden. Nou, er zit hier ook al een dikke zeventiger tussen. Vorig jaar had ik last van pinkroet. Ik kan uh, dit jaar geen pinkroet vinden. Maar dit ras, High Tune, is ook tolerant 
voor Pink Roots. Mooie uien. Zit hier ook een beetje bladvlek in. Wat dode punten van de stress. Hoe bepaal je nou dat je met MA30 moet spuiten? Dat is een uh, kiemremmingsmiddel. Want iedereen wil natuurlijk het hele jaar door uien eten. En vooral uit Nederland. We zitten hier bladloze rokken. Zie je, er wordt geen blad van gevormd. Als er twee bladloze rokken in zitten, kun je met MA30 spuiten. Nou, dat heb ik natuurlijk al uh, een week terug gedaan. Want het moet na de bespuiting sowieso 12 uur droog blijven. Dat het middel goed opgenomen wordt. Nou, jullie kunnen het niet ruiken. Maar het ruikt hier heerlijk. De mest is opgedroogd. Ik kan zaaien. Engels raaigras zaai ik. Het is dinsdagavond. Morgen komt de regen. Dus ik probeer nu toch uh, dat gras erin te krijgen. Nou, ondertussen heb ik heel wat geleerd van rundveedrijfmest. Het is helemaal mijn bedoeling niet geweest om veeboeren zwart te maken. Het is gewoon het probleem geweest. Transport. En één vrachtwagen, daar zat gewoon allemaal troep in die mest. Daar had dus de injecteur last van. Er is een vracht teruggereden en een nieuwe vracht weer gebracht. En toen ging het dus goed. Door allerlei adviezen van mensen die gereageerd hebben op mijn vlog van de laatste week, weet ik nu wel hoe dat ik het aan moet pakken. Het is alweer zaterdag. Het heeft eigenlijk behoorlijk geregend. Het begint nu lekker te drogen. En volgende week gaan we aardappelen rooien. Eerst nog uh, aardappels loofklappen. Ik heb de aardappelrooier klaargezet. Alle schermkasten eraf gehad. Kettingen gesmeerd. Alles gesmeerd. Dus dat staat allemaal klaar. Jullie hebben de proefverrooiing gezien en ik ga de bovenmaat eraf draaien. Dus de eerste rollen staan ongeveer op 30 en die staan ongeveer op 60. Dus hier komt de kriel en de kluit uit. Hier de 28, 60. En aan die kant komt dan de 60 op uit. Hier komt dus de 030 uit. Die gaat hier naar boven. Via de kluiterscheider, de losse grond en de kluitjes vallen in die kist. En de aardappeltjes vallen in deze kist. De bovenmaat komt hier uit, via dit bandje. Met deze transiteur omhoog. En dan vallen ze daar straks in de kist. Ja, daar krijg ik een demo machine van. De volgende week zullen jullie zien wat voor apparaat dat het is. Dat blijft een verrassing. Ik heb hier lijncontrole op. Dus als de kistvuller helemaal vol staat en er zijn geen lege kisten meer en de voorraadbak staat vol, 
Dan gaat deze band uit, die band uit en de startbak uit. En de kriel en de bovenmaat. Als je daar weer een lege kist hebt staan of dat de bunker leeg is, dan staat alles weer op. En je kunt het ook nog allemaal uitzetten met de afstandbediening die op de heftruck zit en de noodstop. Ik hoop uh, dinsdag te kunnen gaan aardappelen rooien. Dat is mooi opgedroogd. De oude moeren die zijn weg, dus dan kunnen we los. De nieuwe combi staat klaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. En dan gaan we aardappelen rooien.